se vocês forem como eu, nesta altura de verão, apetece-vos ler ou coisas muito mais leves, ou então não ler de todo. Eu estou constantemente em ressacas literárias, não me apetece ler nada, apetece-me simplesmente viver, aproveitar o sol, estar com pessoas, fazer coisas e não necessariamente estar fechada a ler. Mas, se ainda assim vos apetecer ler coisas mais levezinhas, que é, nesta altura, a minha estratégia, vejam este vídeo até ao fim. Portanto, eu hoje vou falar sobre quatro livros que li recentemente mais levezinhos, assim mais de romance, uma coisa muito mais divertida, sem grandes pesos. E vamos então lá ver se eles cumprem o que prometem ou se são simplesmente grandes flops. Em primeiro lugar, venho falar deste livro aqui, a Grande Ruína Daisy Hates, de Jessa Hastings. Quem me acompanha há algum tempo no canal sabe que no ano passado esta coleção de livros, principalmente acho que o segundo, o primeiro e o segundo foi na altura aquilo que eu tinha lido, foram parar à minha lista de livros favoritos de 2023. Eu simplesmente adorei esta coleção. Não necessariamente pela escrita, não espero encontrar aqui uma coisa tipo Dostoyevsky, não é nada disso, de todo, mas este ambiente, na altura eu acho que até falei que me fazia muito lembrar Gossip Girl e realmente esta coleção de livros é, é, é tipo um universo à parte. Nesta coleção nós vamos acompanhar um grupo de amigos da alta sociedade de Londres, portanto todos os dramas amorosos, todos os dramas pessoais e familiares deles, se uma coisa muito glamourosa, muito trágica, até muito superficial e fútil na verdade, e nós acompanhamos duas protagonistas, os livros delas são intercalados e neste nós acompanhamos é o segundo livro da coleção da Daisy, que ela pertence a uma família de gangsters super ricos, não é? que roubam pinturas e não sei o quê, estão sempre metidos no crime. E inicialmente eu comecei a ficar um bocado desiludida, principalmente no início do livro. Eu sentia que o livro não andava, não, não me estava a acrescentar nada, depois as coisas que aconteciam era tipo de Sopranos para cima. Aliás, eu, todo este livro é uma mistura para mim de Gossip Girl com Sopranos. As questões do crime são tão absurdas, de, de exageradas, tipo, era impossível as coisas acontecerem assim, estão a ver, mas acaba por ser muito divertido. Tudo isto é absurdo, é, mas realmente, tipo, é um daqueles livros que nos conseguem transportar para estas vidas, as personagens são credíveis, apesar de serem absurdas, de alguma forma nós trouxemos por elas, portanto experimentem e depois digam-me aqui em baixo o que é que acharam. Em segundo lugar, li uma boa história da Emily Henry. Esta autora é super conhecida, uma das favoritas dos adolescentes, explodiu também no TikTok, e quando eu li a premissa do livro eu pensei, pá, como é que vai ser alguma coisa decente com pés e cabeça, porque é tão parva esta premissa, basicamente a premissa, nós acompanhamos uma protagonista de 30 e tal anos que se mudou para viver na cidade do noivo e na despedida de solteira dele, ele decide que afinal está é apaixonado pela sua melhor amiga e então cancela o casamento. Portanto, ela vê-se sem noivo, a viver numa cidade sem qualquer tipo de apoio nem de amigos nem de família, porque ela mudou-se para a cidade dele, foi trocada pela melhor amiga dele, vai ficar sem onde viver e então qual é que é a solução que ela arranja? à toa e à pressa, ir viver com o ex-namorado desta rapariga pela qual o noivo a trocou. Portanto, há aqui quase um swing de casais. É uma situação que acaba por ser, para mim, completamente absurda, mas, por qualquer motivo, a Emily Henry tem este dom de conseguir descrever tão bem e de forma tão complexa estas personagens e estas situações que, de alguma forma, ao ler o livro faz todo o sentido eles irem viver juntos. Principalmente a profundidade psicológica é muito bem escrita. Todas as personagens têm uma história de vida muito coerente, muito completa, muito bem sustentada ao longo do livro. O desenvolvimento das personagens é incrível. É um slow burn muito bem equilibrado, muito bonito também. As personagens, o facto de elas terem 30 e tal anos também faz diferença. É um livro muito mais maturo, as preocupações das personagens já não são preocupações adolescentes. Não há qualquer tipo de toxicidade nestas dinâmicas de romance, pelo contrário, são relações saudáveis, equilibradas. Gosto mesmo muito da forma como a Emily Henry escreve. Ela torna qualquer coisa absurda numa coisa coerente e com sentido, aliás, eu gostei muito do livro que li dela no ano passado, O Lugar Feliz. Mais uma vez achei que a premissa era uma estupidez total e fui muito surpreendida. Ela neste momento é possivelmente a minha escritora favorita dentro deste género literário, assim, de romance mais levezinho. Experimentem porque vale mesmo muito a pena a forma como ela escreve. Já com o foco em ti, da Jessica Joyce, eu tive exatamente a experiência contrária. A premissa, mais uma vez, completamente absurda de parvinha para mim, que flop, a sério, 
muito, muito mal, pelo menos naquilo que eram as minhas expectativas para este livro. Nós aqui vamos acompanhar uma miúda que tinha uma relação muito, muito próxima com a avó, a avó falece e ela está assim a passar muito mal com o luto, ela não está a aceitar muito bem a morte da avó e então dá por ela a descobrir que a avó teve um grande amor da vida sem ser o avô. Então ela decide fazer um TikTok para tentar ver se encontra esse senhor, esse grande amor da vida da avó. Ela efetivamente com esse TikTok consegue descobrir o paradeiro desse senhor. E onde é que isto começa a descambar e para mim não faz sentido nenhum? Quem é que é o neto deste senhor? É um rapaz que estudou com ela no secundário, com que ela sempre teve uma rivalidade muito grande porque eles eram ambos brilhantes na altura e ele agora é muito bem sucedido e ela é tipo uma loser. Ela vai conhecer este idoso, eles vão decidir fazer uma viagem que seria a viagem de lua de mel que ele e a avó dela tinham planeado há muitos anos atrás e quem é que obviamente também vai? O miúdo que era o rival dela no secundário, vocês já sabem o que é que vai acontecer. Eu achei todo o livro, eu não achei a escrita péssima, gostei da escrita, mas é um daqueles livros que tipo, eu dei por mim em vários momentos do livro a pensar, mas para que é que eu ainda estou a ler isto? Tipo, eu sei onde é que isto vai dar, é super, super previsível cada passo da autora neste livro, o ritmo é assim muito arrastado, porque nós já sabemos o que é que vai acontecer a cada momento, tudo muito, muito, muito clichê. Este tipo de coisa irrita-me num livro, se for num filme de domingo à tarde ok, dá aquele quentinho ao coração e passa, mas num livro aborreceu-me imenso. É, é um livro fofinho, é um livro seguro, se vocês efetivamente tiverem a passar um momento muito difícil e quiserem alguma coisa emocionalmente segura, leiam isto, porque realmente não há nada aqui que vos vá a surpreender ou chocar, mas para mim foi assim uma experiência muito sensal, muito para quê? E finalmente o OK Days da Jenny Mustard. A Jenny Mustard é sueca e este é o primeiro livro dela. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, não só por toda a estética do livro, que by the way, muito, muito bonito. E as pessoas têm que começar a perceber que efetivamente as capas também vendem, nós também comemos com os olhos, pessoal. Achei piada ao título, mas principalmente fiquei assim... Muito curiosa porque havia muita gente a comparar a escrita dela à da, da Sally Rooney. Eu li o Normal People e gostei muito da escrita dela, é realmente qualquer coisa. E então fiquei muito curiosa com este livro. Nós no livro vamos acompanhar dois jovens, a Sam e o Lucas. A Sam é sueca e ela está a fazer uns... já nem sei se é férias, está a fazer um estágio. Ela está a fazer qualquer coisa em Londres, que é literalmente a cidade onde ela se sente mais ela própria. Ela odeia este colmo, odeia como se sente e como se vê a viver na Suécia. Ela neste verão conhece o Lucas e eles apaixonam-se e vivem aquele romance de verão muito, muito intenso, muito desafogado, a vida deles é basicamente sexo, jantaradas, álcool, noite, gastar dinheiro assim à toa, beber como se fosse o último dia da nossa vida, estão a ver? Porque eles efetivamente sabem que aquilo vai acabar, o tempo está a passar, mais mês, menos mês, cada um vai seguir a sua vida, portanto é aproveitar até à última. Qual é que é a questão? Quando acabou esse período e ela volta para a Suécia, eles não conseguem seguir o seu caminho porque eles realmente criaram uma ligação muito, muito grande um ao outro e acaba por ser difícil. E principalmente no caso de Sam, ela sabe que a relação nunca funcionaria, nem caso ela fosse para Londres, nem caso ele fosse para, para Estocolmo, porque eles são de mundos diferentes. Ele é muito focado no exercício e na alimentação porque tem ali um trauma e um, um problema com a sua aparência porque quando a mãe faleceu ele engordou imenso porque basicamente não fez o luto então me vingava-se na comida. Então ele é obcecado com a questão do ginásio, do exercício e da alimentação e já ela é tipo vida louca, vida boêmia, tipo drogas, álcool, ressacas. E ela ainda está nessa fase, ela não quer ser mãe, ou seja, eles são mesmo de mundos e de objetivos e de estilos de vida e de rotinas completamente diferentes e ela sabe que não vai funcionar, mas de alguma forma é aquela coisa dos opostos atraem-se, eles estão constantemente a pensar um no outro, apesar de dormirem com outras pessoas e também isto eu, eu acho que foi exatamente por aqui que as pessoas compararam este livro ao, ao da Sally Rooney. Este livro, estas personagens, é claramente um reflexo muito autêntico e muito realista daquilo que são as relações jovens hoje em dia, a questão do sexo casual, dos, dos fuck buddies, resolverem os problemas assim um bocado de forma imatura. Aliás, uma das coisas que mais irritou neste livro é a personalidade da Sam. Eu, eu acho-a mesmo muito egoísta e muito imatura em, em alguns momentos, quando ela tem tanta sorte por diferentes motivos, mas eu acho que é mais por aí que comparam a Sally Rooney, ao retrato daquilo que é o amor nos dias de hoje e não necessariamente pela escrita. Eu continuo a achar que a escrita da Sally Rooney é bastante superior a esta, ainda que 
esta escrita é muito bonita, eu acho que a forma como ela consegue colocar, porque nós aqui basicamente vamos acompanhar o dia-a-dia -dia deles, a beleza das, das pequenas coisinhas do dia-a-dia, -dia. é muito bonita, eu gostei muito, cheia de referências, é muito introspectiva da perspectiva de cada um deles, até porque os capítulos são intercalados da voz do Sam e da voz do Lucas, não sei até que ponto é que eu gostei muito dos POV do Lucas. Não sei até que ponto é que um homem tem uma visão tão emocional sobre as coisas. E sequer se reflete sobre as coisas. E neste caso o Lucas, ainda mais do que, do que a Sama, ele está sempre a analisar as coisas dela, a forma como se sente. Não sei até que ponto é que essa parte foi credível. No entanto, gostei muito do livro, gostei muito da escrita. Assim, um retrato muito realista do que é que realmente são as relações. Não sei até que ponto é que não sou um pouquinho hipócrita, porque... Eu acho que já estou numa fase de vida em que a minha opinião sobre esta relação e sobre estas coisas dos sexos casuais e das noites, tipo, não sei, eu acho que já estou velha para isto, isto já não me diz absolutamente nada. Não sei se acredito nesta história de que é possível que os opostos se atraem assim tanto a longo prazo. Acho mesmo que às vezes este tipo de relações são simplesmente um escapismo da realidade do dia-a-dia -dia, e que é preciso muito mais do que uma ligação forte e uma conexão emocional muito forte para sobreviver ao dia-a-dia -dia e ter uma relação equilibrada e uma relação saudável. Ainda assim gostei muito do livro. Entretanto, recentemente a autora anunciou que ia lançar o segundo livro, portanto eu acho que vou querer ler. Ela é influencer, caso queiram, ela acho que até tem um canal do YouTube, caso queiram procurar e tiverem curiosidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e até à próxima segunda-feira. Hum.